Sancho, que no dice nada, pero es el Barca Grande, ¿no? Es el que conocemos mucho, sí. eh, eh, que es el río por el que es, se accede normalmente a la isla, a la isla Martín García, ¿no? Este, y lo que se ve entre la desembocadura, esto no es parte de la charla, esto es hasta que Miguel dé la orden de arrancar, ¿no? Pero lo que se ve entre... Andrés, ¿podés, sí. ¿podés señalar un poco el barca grande, la isla? Y ah, el mar, sí, ahí, está. El, ahí está. Muy bien. ¿Ven el cursor? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Mientras se van sumando, entonces arranco. Esto es Carmelo, ¿lo ven ahí, Carmelo? Sí. sí. Bien. Este es el arroyo correntoso, lo digo simplemente como referencia. Por acá arriba está el Paranaguazú, ustedes se imaginarán, ya todos conocedores de los que van a Carmelo, muchos de este foro, digamos, de, este, de, esta, de esta charla, ¿no? Pero, en definitiva, acá, esta es la isla Martín García. ¿no? Hay algunos que nunca fueron, yo fui una sola vez hace 16 años. Bueno, muy bien. Eh, esta es la isla Martín García, y este es el arroyo Barca Grande, el río Barca Grande, ¿no? Acá se lo ve. Mm. Esta es la desembocadura... Y acá ya ven que hay un paso, y porque esta es la, la isla Ollarvide. Acá que se ve, bueno, se ve con claridad en el mapa, y acá por supuesto se ve todo agua, agua por todos lados. Acá se genera toda una confusión de, de juncos, ¿no? Hay unos juncales terribles, y el paso para entrar, cuando uno va remando, es difícil de encontrar, ¿no? Es difícil de encontrar, eh, ¿por qué? Porque cuando uno viene remando por acá, ¿no? Sale del Barca Grande, ahí te encontrás con, se ve un poco, la isla Martín García, que es más alta, porque tiene una elevación, eso es lo lindo de la isla, pero adelante se ve una, todo como unos juncales, una, una, una isla de juncales, que es toda esta isla Ollarvide, ¿no? Toda esta isla Ollarvide. Eh, Andrés, ¿por ahí no están los bajos del temor también? No, 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 no. Los bajos del temor están en, a la altura del Paraná de las Palmas, Palmas mucho más abajo. Esto, por ahí, por ahí. Esto, imagínense, es la desembocadura, digamos, esta es la entrada al Río de la Plata. La isla Martín García, de alguna manera, marca la entrada al Río de la Plata. Algunos seguramente van a corregir técnicamente esto, pero quiero decir, después de la isla, Ollar, de la, después de la isla Martín García y después de la Sollarvide, acá es el río abierto, ya no hay nada. ¿eh? Este, no hay nada hacia el sur, digamos. ¿no? O sea, está el Río de la Plata y la abertura del Río de la Plata. Eh, esto, esto, esto que estoy contando ahora, este, vos Miguel, decime cuando, cuando quieras dar inicio, eh, es muy importante porque, como voy a contar... Esperamos un es... par de minutos más, Andrés, y arrancamos. Eh, un par de minutos más y arrancamos. Bien, bien, bien. Bueno, este, en, en definitiva, la, vuel, la travesía que, vamos a, que, que voy a relatar con mucha humildad... <risa> este, eh, y admitiendo errores, eh, se eligió para la vuelta, no el camino tradicional, que es, sería volviendo por la Sollarvide y el Barca Grande, o u, otra alternativa, que es volviendo por la Sollarvide y pegado a la costa, el río abierto, ¿no? el río abierto pegado a las desembocaduras del Paraná Miní, después del Paraná de las Palmas, y ahí metiéndose por el Unión o lo que sea, vinculación, eh, sino que se eligió, con dudoso criterio, tratar de dejar la Sollarvide este, a la, o sea, ir por el río, por el río abierto, dejar la Sollarvide este, a la derecha sería, y remar por afuera, para ganar tiempo y volver más rápido, ¿no? Pero bueno, eso lo, lo voy a explicar en un ratito, pero no sé si hasta ahí se entendió, porque... Este, sí, sí, Ana. Perfecto, perfecto. Ah, okay. Bueno, se sumó el presidente del Buenos Aires Rowing Club, ¿eh? yo creo que esto tomó una seriedad que no sabía que iba a tomar, este... Andrés, una pregunta de ignorante antes de que sigas. Sí. Existe la posibilidad, en vez de, también por río abierto, pero entre la Sollarvide y la costa, de regresar? Es decir, sí. una vez que... Sí. 
pasás entre las islas, te sí. pegás a la costa, ¿eso también se puede? Claro. Justamente por ahí. Claro, claro. Sí, ese, 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 es, ese es el camino, eh, por supuesto, haciendo el rol ante prefectura, avisando ante prefectura, el camino eh, que podría, si la prefectura autoriza, es por río abierto, pero cruzando la Sollarvide, o sea, claramente salís de Martín García, volvés hacia, hacia el delta, digamos, y te metes entre la Sollarvide y después vas pegado a los juncales que marcan el fin del delta, digamos, pegado a la costa. Nosotros, sería, ¿no? eh, Andrés, nosotros sí. hicimos ese camino que está diciendo eh, acá el doctor a Ricardo, lo hicimos en kayak, hicimos todo, bordeamos todo eso hasta lo que sería la entrada en Luján justo en diagonal claro. a lo que tenía la Catedral de San Isidro. Claro, claro, claro. Eh, ya, está bien, Fede. Ese es, tiene la variante que te podés meter por el Paraná de las Palmas, eh, Gaspos del Temor, te vas metiendo adentro y después hay, eh, después en Palmas, hay, ahí podés empezar a, a hacer varias combinaciones, ¿no? Este, también podés entrar por el Paraná Miní, pero si no, también, tal como decís Fede, seguir hasta el, hasta el Luján, hasta San Isidro, ¿no? Bueno, eh, Andrés, eh, voy, voy a ir explicando. Eh, voy, voy a ir explicando cómo, cómo vamos a hacer el, organizarnos antes de que largue, porque ya, ya somos 27, en, en, en dos minutos largamos y les explico un poco cómo vamos a hacer. Eh, a partir del momento en que Andrés empieza a, a exponer, yo los voy a silenciar con la idea de que Andrés pueda. Eh, desarrollar su cuento durante eh, 20 minutos. Si te parece, Andrés, a, a, a la mitad vos eh, este, hace un alto si querés y decís, bueno, abrimos un, un pequeño intervalo este, para eh, preguntas o lo que sea. Y, este, pará, pará, pero no, estás silenciado, ¿no? Pará, pará. Este, estás silenciado vos, Miguel. Estás vos silenciado, pará. nadie te escucha. No, no está silenciado. Perdón. No, no estamos se escuchando se todo. Se, hablando. se te escuchaba bien, Miguel. No, se pelea. Andrés, está ok. Este, lo, lo que voy a hacer es... Eh, vamos, vamos a hacer lo que contar cómo nos vamos a organizar. Vamos, vamos a hacer... Este, eh, que vos relates al principio, yo en ese momento en que relatan, los voy a silenciar al resto y voy a dejar solo a vos con audio, eh, Andrés. Y... Después, Después eh, a más, más o menos, menos a la mitad del de relato, si te parece, es, vos hacés un alto y decís, este, abrí un capítulo de cinco minutos este, de, para que la gente pueda hacer preguntas de esa, o de cinco o diez minutos de esa primera este, parte del relato, y después seguí y continuar la, la segunda parte, los diez, eh, quince minutos que te quedan. Y después cuando terminás, ahí hacemos un... Este, una reunión general, abrimos el audio de todos e intercambiamos ideas, si les parece bien. ¿Eh? La, la idea general de esto es que va a ser un ciclo de varios relatos de travesías, vamos a empezar con esta travesía de Martín García, la semana que viene vamos a seguir con eh, una travesía este, que hicieron eh, Carlos Pérez Moreno y Carlos Yo, desde este, Concordia hasta Tigre, en X, este, y después vamos a seguir con travesías de, de otros destinos. La idea es que todos tengamos ganas de salir, eh, cuando, cuando esto se abra, de, de salir mucho al delta. Este, y además, eh, la verdad que eh, esta forma de travesía es otro de los aspectos lindos que tiene eh, disfrutar el club y disfrutar el, eh, los botes que tenemos y, y el delta. Eh, entonces, Andrés, si te parece, silencio a todos y largamos. ¿Mm? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Miguel, solamente contestame. ¿Se, ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se escucha claro? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, eh, bu buenas tardes a todos. Este, hay hay gente, gente amiga, gente querida. Eh. Ahí me había silenciado, creo, Miguel. ¿eh? Ahora, ahí está ahora. Bien, ahí está. bien, bueno, eh, al, ser el, al, al ser el primer relato este, y, y Miguel dándome tanta libertad que no supe bien cómo armarlo, 
me, hay, hay una parte técnica que para quienes estuvieron hace un rato vieron el mapa, eh, y después una parte que me imaginé que quien estaba como organizador quería que, que tenga alguna especie de, de, de relato que pueda interesar a semejante audiencia, ¿no? El tiempo dirá si, si logra interesarlos, o... Este es un, eh, sí, a mí cada vez que me acuerdo de esta travesía, eh, me emociona, y, y fue, una, fue una travesía que, que quedó en mis recuerdos como una película, este, también para mis cotripulantes, ¿no? Pero bueno, este, habiendo sido el primero que se animó a esto, me permito unos minutitos solamente para autorreferenciales, ¿no? No se asusten, va a ser muy cortito. Eh, eh, para mí, remar, como para much, muchísimos de los que están acá, es algo espectacular, es lindísimo, este, lo hago desde chico en familia, y, y la travesía en particular, o sea, travesía con, diciendo travesías largas, esas que exigen este, varias, varias horas, generalmente días, durmiendo en otro lado, bueno, tienen una, una particularidad que la hace que se disfrute muchísimo. Por supuesto, much, por supuesto los, los, los que remamos en travesías largas, eh, eh, nos encanta, pero uno ya va entendiendo que va a haber gente que, que no le guste, ¿no? ¿Por qué? Porque implica muchísimo esfuerzo, ¿no? Remar implica muchísimo esfuerzo, las distancias son largas y uno se expone a un montón de cosas en travesías largas, ¿no? Principalmente el cansancio, la corriente, el clima, a veces uno se moja, la comida, eh. bueno. Creo que este disfrute se, es, 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 es un agradecimiento a, a, a la familia, porque yo recuerdo de chico, este, mi papá contando la anécdota que su padre, un remero este, dedicado del Rosario Rowing Club, había hecho la travesía Rosario Tigre, Tigre Rosario. ¿no? Eh, habían tardado tres días en bajar, este, se hospedaron en alguno de los clubes, creo que era el que se llamaba en ese momento el Nacional, según los, la crónica de mi familia, hoy el Nahuel Robin, pero se quedaron ahí y después volvieron nueve días para llegar a Rosario. ¿no? Imagínense qué travesía. En ese momento mi abuelo era el capitán de remo del Rosario Rowing Club. Cuando me contaba, cuando yo escuché esta anécdota, este, ya quedé fascinado, digamos, esto no podía ser una aventura mejor. ¿no? Eh, en definitiva, a los 13, 14 años, este, mi padre, en familia, nos, nos, nos subió a un bote C, y este, habrá, esto habrá sido año 85, 1985, y nos, nos fuimos remando a, a Carmelo. Estaban mis, mis padres, este, mi hermana Clarisa, Guido, y estaba invitada mi prima Kiara Lisdero, este, también socia, socia del club. Eh, había también un amigo de mi hermano. Y bueno, en definitiva fuimos remando a Carmelo, salió bien, este, pero bueno, edades, éramos chicos, y yo, to, todo de eso, toda esa primera remada me quedó en mis recuerdos eh, preciados. ¿no? Eh, seguí, seguimos haciendo travesías en familia. Otra, a la isla Martín García, también en familia, otros invitados, este, también primos, etc. Eh, y, este, bueno, pasó el tiempo, esto, esto en definitiva quise contarlo porque fue no, es una especie de tributo a, a, a quienes a uno le inician en esto, ¿no? que, que después uno queda por siempre agradecido. ¿no? En definitiva después bueno, vino la juventud, ¿eh? familia, este, y ahí me acerco al año 2007, que es la fecha de esta travesía. Eh, ahí este, bueno se había hecho socio hace un tiempito Pablo Santolaria, este, con quien yo en ese momento no era tan amigo, me lo había referencia de un amigo, pero en definitiva claramente él y su esposa Evangelina eran amantes del Delta, venían del Club Canotieri, este, y bueno, en una charla este, yo teníamos ganas de hacer una travesía, entonces bueno, vamos a Martín García, le dije a Pablo, este, la idea teníamos yo en ese momento, tenía a Francisco y a Félix, que eran chiquititos, bueno, que sea en familia, uno no podía ya todos los que están acá y tienen hijos chiquitos saben que no se puede uno borrar fácilmente una Semana Santa, este, eh, así que era un programa inclusivo. ¿no? Entonces este, estaba también mi hermana Clarisa y mi cuñado Daniel, Clarisa tenía, tiene sus do, tenía ya sus dos hijos chiquititos, este, entonces íbamos a ir remando Pablo, Daniel, mi cuñado Daniel Rigueras y yo, y en lancha... ¿ya? Evangelina, Clarisa con sus dos hijos, e Irene en ese momento con dos hijos, todavía Sabina no estaba. 
La ida la hicimos por el camino tradicional. Eh, ¿Qué es el camino tradicional? Sale eh, Sarmiento, capitán, cruce del Paraná de las Palmas, estudiante, felicaria, cruzar Paranaminí, gobernadora Arana, toda esa recta, eh, no es un río particularmente lindo y siempre corriente en contra, todo usa una, re, una recta larga, larga, hasta el Barca Grande. ¿no? En el Barca Grande se dobla a la derecha, corriente a favor, una remada dejando el correntoso que se abre a la izquierda, hasta la desembocadura del Barca Grande, en lo que sería Río de la Plata. ¿eh? Este, hago, eh, bueno, cuando uno llega a la desembocadura del Barca Grande en el Río de la Plata, está lo que se ve, y comenté al principio de la charla, se ve la, una elevación al fondo, porque la isla Martín García, lo lindo es que tiene una elevación, pero antes, antes, pero a lejos, se ve un montón de juncales, toda una, una, una barrera de juncales. ¿no? Eh, esa es la isla Ollarvide, ¿no? es la isla Ollarvide, que no tiene casi, no, no está elevada, es muy baja, juncales, y bueno, uno va remando hasta ahí, tendrá una hora de remo hasta la Ollarvide, y ahí hay que encontrar un paso, hay pasos informales, este, chiquitos, este, también hay un canal grande que es el que usan las lanchas colectivas para, la isla, para llegar a la isla Martín García, este, y en definitiva uno por alguno de esos dos lados puede cruzar la isla Ollarvide y ahí sí sale al río abierto con la isla Martín García de fondo. Eh, Miguel, ¿se entendió hasta ahí? ¿Vos qué te parece? ¿Se, se entendió hasta ahí? ¿Todos siguen en el relato? ¿Se entendió? Eh, se entendió perfecto, Andrés, y así que está muy divertido. Si querés mostrar el plano estaría bueno, porque eh, algunos estaban, pero otros no, cuando lo, lo exhibiste. ¿Cómo no? Bien. Bueno, este es el plano. Acá, este círculo con el mouse, ¿ven? Es la isla Martín García. Acá está Carmelo para, para, bueno, para hacerse una referencia. Este es todo el, río, todo el río Uruguay que baja, digamos, acá la isla Martín García, y este, ya ven acá, es el Barca Grande. ¿eh? Y lo que yo contaba de esos juncales, cuando uno sale en la desembocadura del Barca Grande, es la, la isla Ollarvide, que como yo expliqué, es mucho juncal, ven que acá tiene un poco de, de, digamos, de, de tierra, pero todo el resto, todo esto verde, son juncales, que además van creciendo año a año, hoy son, seguramente se extienden este, más más superficie todavía. ¿eh? Eh, ok. Bueno, llegamos nosotros remando, por supuesto muchísimo cansancio, este, este, mucho cansancio, llegamos y en lancha llegan este, Clarisa, Irene y Evangelina con los chicos. Y ahí vamos a dormir en el camping de la isla Martín García, que unos 20 años antes habíamos estado y lo recordábamos lindísimo, bucólico, árboles, tranquilo, claro, no me acuerdo ni cuándo habíamos ido, como unos 15 años antes. La cosa es que llegamos, era una Semana Santa, y era una especie de fiesta rave hippie. Eh, estaba eh, llena de guitarreros, eh, no había familias de ningún tipo, eh, mucho vino, cerveza y fernet. Y el camping, que nosotros nos imaginábamos como cuando vamos a Bariloche, así un bosquecito, y bueno, este, el fueguito con los chicos, contando anécdotas, era un descontrol. Nosotros nos refugiamos cada uno en la carpa y a intentar dormir con las guitarras, los gritos, de, de la, la, la fiesta y la joda, ¿no? Los chicos eran tan chiquitos que no, 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 no se iban a escandalizar, pero bueno, nosotros medio que sí, ¿viste? Bueno, la cosa es que pasó la noche como se pudo, pero a la mañana todos juramos no volver a dormir una noche más en esas condiciones, ¿no? Así que ahí vino la cuestión, adelantamos la vuelta, porque nos íbamos a quedar dos noches. Adelantamos la vuelta, entonces, bueno, anda a averiguar horarios de lanchas para volver. Y la, la, la lancha, para volver, para las mujeres y los niños, salía a las 5 de la tarde. Claro, 5 de la tarde, entonces, este, uy, ¿cómo hacemos? Bueno, la, que vuelvan 5 de la tarde y los que remamos, salgamos prudentemente más temprano. Pero había que desarmar todo el campamento, imagínense que había chiquitos, Félix tenía un año este, o dos. Francis cuatro, este, Paz y mis sobrinos, ¿eh? eran chiquitos. Así que lo de desarmar el campamento y caminar desde el camping con todos los bultos hasta la, hasta la lancha, no íbamos a poder este, dejarlas a las mujeres y con, con los chicos. O sea, no, no, no era una opción. Entonces, bueno, che, hagamos una cosa. Dejemos el bote preparado, todo listo. Eh, saludamos a las a, a, a mujeres y niños 
y enseguida, cinco y cuarto, salimos remando. Che, pero primeras dudas en el equipo, ¿no? Che, pero, pero cinco de la tarde, estamos en abril, era marzo, abril, se va a hacer de noche, no, pero hay luna, hay luna, acuérdense que estaba el entusiasmo de la juventud, en fin, este, cuestiones del carácter que han sido superadas, ¿no? Hoy somos todos más racionales y... Eh, no, pero hay luna, la luna cuando no importa, sí, dale, 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 bueno, entonces bolsa, bolsa, escapemos de este lugar infame, vámonos de acá, infame por la fiesta rave hippie, digamos, ¿no? Si no es lindísimo. Bueno, a la lancha, despachamos, la lancha se atrasó un poquito, chau, 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 bueno, rápido, rápido, rápido al bote. Primera cuestión, ya ven el horario, ¿no? Cinco, imagínense, cinco y media. Segunda cuestión, no queríamos cargar a las mujeres con un programa que no había sido claramente el mejor. No queríamos cargarlas con las carpas, la bolsa de dormir, la cocina, todo. Entonces, no, ustedes vayan tranquilas, vayan con los chicos. No Salió mal, pero no se preocupen. Nos vemos esta noche, nosotros llevamos todo en el bote, en un F. Así que metimos todo, carpa, bolsa de dormir, de tres familias, todo, todo. No, no llevábamos a la vuelta más cosas que a la ida. Y así que metimos todo adentro, el bote muy pesado. Segundo error, bote muy pesado, ¿no? Bueno. Como había ansiedad, y yo, digamos, este, a mí me tocó de alguna manera imaginar el trayecto de vuelta y tomé esa responsabilidad, este, hoy la hubiera compartido, sin lugar a dudas, digo, bueno, como estamos apurados, tenemos que aprovechar los minutos de luz, no hagamos el camino tradicional de cruzar, porque vamos a perder tiempo, no crucemos la Sollarvide, comparto, no crucemos la so no volvamos hacia el... Hacia el Hacia el, hacia el oeste, perdiendo tiempo, porque bueno, imagínense que Tigre está bastante más abajo al oeste, ¿no? No perdamos tiempo por acá, salgamos por la directísima, salgamos directamente en dirección oeste, bien, bien oeste franco, este, hacia Buenos Aires, hacia San Isidro, démosle por ahí, vamos a ganar con optimismo, digamos, tres horas, vamos a ganar tres horas de trayecto, tal vez a las 12 estamos en, en, en el club, y con la luna vamos a andar bárbaro. Eh, o tal vez a las 10 estemos en el club, especulábamos con optimismo, ¿no? No sé si compartido con mis dos tripulantes tanto como yo, pero yo realmente creía eso. A las 10 estamos en el club andar fenómeno. Bueno, salimos entonces, y ahí comparto de vuelta, eh, comparto de vuelta porque este, salimos, eh, Pablo, acá está, Pablo Sonriente, con la isla Martín García, miren qué lindo, porque es una muy linda travesía, eh, y esto era que se ve la luz, eran las, este, eran las probablemente cinco y media, seis menos cuarto. Eh, salimos, salimos remando en la dirección que, que comento, acá voy a poner otra, otra foto, acá estamos, el sol ya bajando, eh, probablemente acá ya a las seis, río abierto, ya ven, le habíamos encarado, como digo, por afuera de la Sollarvide, viene hacia el río abierto. Entonces, y acá yo, yo soy el que está a proa, señalando la, con qué facilidad íbamos a llegar a San Isidro. Digamos, ves, es por ahí, el sol está, hay luz, vamos a andar bárbaro. Eh, y, pero un rato más tarde, todavía, como ven, en el río abierto, abierto, eh, y el sol se estaba poniendo. Se estaba poniendo, ahí ven, al oeste, obviamente. Y ya ven lo que veíamos, San Isidro estaba ahí, donde se pone el sol. Esa era la dirección que tomamos. Dijimos, hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá. Y no, no había una, digamos, ahí lo ven el río, ¿no? Entonces, pero teníamos claro que íbamos a dejar los juncales del delta, obviamente hacia nuestra derecha, yendo hacia San Isidro, y bueno, a remar. Hasta ahí veníamos, veníamos bien. Eh, que que este, acá, esta es una foto de parece la costa de, costa de Nairobi, pero es la, es, es, este, es la Isla Martín García. Este, bueno, remamos entonces y eh, empezamos a remar. Bueno, se hizo, se hizo de noche muy rápido y, y la, la luna, claro, no, no salió rápido. La, era, se hizo a, la, a, las, a las 20, 21 ya era totalmente de noche y desde ahí hasta las 3 de la mañana que llegamos al club lo hicimos en completa oscuridad, tuvimos solamente un rato de, un rato de, de luna, pero fue a la altura, creo, bastante más adelante. El tema es que el bote venía pesado, eh, y cuando remamos sin pausa, por supuesto ya no había costa ahí, no estábamos en el medio del río, y yo sospecho, 
como fue de noche, no teníamos GPS en ese momento, segundo error o tercero, ya perdí un poco la cuenta, eh, el, todo lo que era la bajante del Paraná Miní, la bajante del río de la Plata, nos fue, creo, llevando hacia el río profundo. Y nosotros tomábamos como referencia una luz que empezó a verse que imaginábamos San Isidro. Por supuesto, veíamos Buenos Aires, estábamos en el río abierto, veíamos Buenos Aires a medida que fuimos remando, pero dijimos, bueno, la luz que esté más a la derecha, o sea, nos llamaba, esto debe ser San Isidro. Entonces, el timonel tomaba como punto fijo esa luz en el medio de la noche y yo creo que a medida que avanzábamos, el, bote nos, el río nos iba corriendo, cada vez más río abierto, porque nosotros usábamos solamente una referencia al fondo, ¿eh? y yo creo que nos fue corriendo. La cosa es que seguimos remando, pero al cruzar el, el Pananá de las Palmas, el canal, ahí con la profundidad, esto a tener en cuenta, ahí cuando hay más profundidad hay más olas, y el bote venía cargado, empezamos a embarcar, claramente embarcábamos agua. Eh, y este, notábamos esto, pero mucho no se decía, en, eso, en un momento yo no había advertido hasta ahí el peligro o la situación crítica, no la había advertido. Y de hecho me siento en el timón cansado, empiezo a comer una empanada, lo miro a, a mi querido amigo Pablo y le digo, che, qué ricas están estas empanadas, ¿no? Y nadie me contestaba. Y, che, pero ¿pasa algo? Y Pablo dijo algo así como, mira, si te contesto, te, 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 te insulto, te cago a puteadas, ¿no? Una cosa así. Yo digo, ¿qué pasa? Claro, la situación era crítica. Ya teníamos agua, el bote estaba tan cargado que no se podía achicar. Teníamos un achicador chico, segundo, eh, tercer error, no teníamos bomba. El achicador no podíamos ni achicar porque había semejante cantidad de bultos que no había lugar para achicar. No podíamos. Entonces, Seguimos remando y ahí eh, Pablo en un cambio cambia y se pone con las dos manos tocando la borda, ¿no? Tocando la borda y con la punta de los dedos toca el agua, toca el agua de afuera. O sea, estábamos, la banda estaba muy pegada al, agu al agua y Pablo dice, che, eh, perdón, lo que quieras, pero acá nos vamos a hundir. Y ahí, tardíamente, tomo, tomamos, acuérdense que era de noche, a favor nuestro era de noche, que, que no, no, era, no era tan fácil leer hacer una lectura de la situación. Estoy bien en tiempo, creo, ¿no? Justo, voy terminando. Entonces, este, ahí tomamos dimensiones. Realmente la situación era crítica. Estábamos por hundir, hundirnos. Eran las, eran probablemente doce y media de la noche, una o doce. Así que encaramos directo, sin pausa, hacia, hacia, hacia la costa. Nos dimos cuenta que estábamos lejos de la costa, porque le remamos, 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 remamos con el agua, muy, muy, el bote muy comprometido, hasta que llegamos a un juncal con alguna, porque claro, ahí no hay costa, uno se encuentra con la costa y un muelle, no hay nada ahí, es toda la desembocadura del, de, entre el Paraná de las Palmas y, este, y el Luján, eh, no hay nada, todo juncal. La cosa es que logramos subir el bote a, un, a, a algo que, que, era, que podías hacer pie, por supuesto no podíamos sacar el tapón porque estábamos sobre agua, no había nada seco, así que sobre unas matas sacamos todos los bultos, levantamos el bote, lo inclinamos, le sacamos el agua que pudimos este, y así le sacamos el agua. Les digo que esa situación era complicada, mucho mal humor, frío, enojo, pero bueno, volvimos a ponerlo, tapón y seguimos remando. Acá hay una imagen de... Eh, ah, esperen que comparto. Hay una imagen de la de la remada nocturna, yo con la sonrisa, pero eh, era, era antes que, que me empezaran a... que, que, que nos demos cuenta que, que, que no había nada para sonreír ahí. Bueno, este, y finalmente pasamos ya con el bote seco, remamos, remamos, remamos hacia la luz, la luz cada vez la vimos más clara, estábamos frente a la Catedral de San Isidro. ¿no? Este, corregimos el rumbo a medida que finalmente veíamos dónde estábamos, llegamos a la Catedral de San Isidro y bueno, Luján remando, al menos, ahí estamos muertos, pero realmente la satisfacción de que estamos a salvo, ¿no? ¿no? No es que estoy dramatizando, pero realmente sentimos que, quiero decir, si nos damos vuelta a la una de la mañana en el medio del río, nadie se iba a morir, pero no iba a ser una situación agradable, iba a haber que esperar a la madrugada, que alguien venga, ¿no? Supongo. Este, no llegamos nunca a analizar qué hubiera pasado, creo que elegimos... Este, bueno, llegamos al club a las tres de la mañana. Como, como cierre... Eh, yo enumeré tres errores, cuatro, ¿no? este, aprendimos mucho de eso, no hay que salir de noche, hay que llevar bomba, hay que ir con el bote liviano, este, 
El rumbo es interesante, si la prefectura uno pidiera autorización para hacerlo de vuelta, es interesante, porque yo no descarto hacer alguna vez en mi vida el cruce del río abierto a Colonia, ¿no? Es algo que, que uno debe, de, va a probar, pero que esté bien planificado, ¿no? Y para cerrar, algo que seguro muchos de ustedes experimentaron, con quienes uno hace remadas largas de travesía, se genera una relación, hermandad, fraternidad, eh, hermo, eh, yo creo asimilable a la que en el montañismo se genera con los compañeros de cordada. Eh, aquellos que van en la montaña encordados, y se genera una relación muy similar. Yo le estoy, este, para Pablo Santolaria, mi cuñado Daniel, esa travesía claramente quedó memorable para nosotros, pero le sumo todas aquellas otras que compartí con el mal llamado grupo de truco, pero es un grupo de remo, mi grupo de truco del club, que son mis, mis queridos amigos, este, y bueno, las travesías que compartí en familia, pero es algo lindísimo que se genera y que no puedo dejar de vincular al Buenos Aires Rowing Club, este club que nos permite esto, este, es un club que tiene tantos años y ha generado tanta calidad de vida a tantas generaciones y tanta gente que, que, que casi que pienso en lo que le debo al club y, y me emociono, y nos pasa seguramente un montón. Este, así que este, espero que se haya entendido, espero que... Eh, bueno, eh, se haya captado lo que significó para nosotros, que es lo que quise transmitir, y después un poco más de conocimiento de esta travesía Martín García. Este... Bueno, Miguel. Sí, Andrés, muchísimas gracias. Eh, eh, estuvo espectacular el relato. La verdad que en algunos momentos a uno se le iriza la piel. No digo que, que no hayamos pa pasado cosas de estas, yo veía que Pablo se reía mucho durante el relato, por suerte se puede seguir riendo, ¿no? Eso es, eso es lo lindo de esto que lo, que lo podemos contar, ¿no? Este, en, digamos, para, para todos ahora eh, están silenciados, pero cada uno puede abrirse el, el micrófono y hablar si quiere hablar, hacerle preguntas eh, a Andrés. Eh, yo hay algunas palabras de Andrés que las recuerdo de, de siempre, pero de muchas regatas, por, eh, no regatas, de muchas este, salidas y travesías. Eso lo, de la directísima, por ejemplo, es bastante del léxico de, de Andrés. Este, eh, y bueno, es que uno a veces quiere, quiere acortar, ¿no? Y, y la gente ansiosa quiere terminar, aunque ese camino de Río Abierto es lindísimo. Eh, bueno. Veo que hay gente en el chat, pero bueno, cada uno puede eh, ir abriéndose y, y hablar este, si, si quiere hacer preguntas. ¿Mm? Pa eh, Pablo, ¿vos querés hacer algún comentario, ya que este, este, sos uno de los presenciales? Eh, te tenés que sacar el silencio. El... Ahí está, Eso, ahí está. Ahí está. Sí, sí, yo, bueno, lo que comentó Andrés de mi silencio, yo estaba muy enojado, muy enojado. Yo este, me acuerdo que este, quizás por, sí, <ríe> mi mujer hace como que es susto. Aparte de susto es que a mí me gustaba, me gustaba generalmente tener plan A, plan B y plan C. Y Andrés se cansaba de decirme, Pablo, vos no los ves a los planes, pero acá tenemos plan hasta el Z. Yo nunca le creí mucho, pero sí respeté mucho su liderazgo. <ríe> no, no, divertidísimo, muy bueno. Este. Que, Miguel, puedo no sé si, si sí, 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 toma, toma la palabra okay. Andrés, y okay. después quiere, eh, quiere hablar. La, la idea del río abierto también fue gestándose eh, un, hubo una travesía, que no me acuerdo en familia, con el bote C ¿no? con el C, ojo, uno dice ¿cómo van a hacer semejante cosa con un bote C? también tiene su diversión cuando son ocho o nueve personas arriba de un bote, ¿no? Pero una vez habíamos ido en familia, con, con la, bajo la capitanía de mi padre, eh, Carmelo, y desde Carmelo, una mañana dijimos, bueno, en vez, volvamos por el río abierto, pasando por Martín García, y de Martín García Tigre. Muy linda, o sea, Tigre, Carmelo, Carmelo Martín García, Tigre, ¿no? Eh, de día fue eso, todo, todo normal, ¿no? Pero digo, para tener en cuenta acá que hay muchos amantes de las, de las travesías. No, no sé si alguien más quiere hablar. Ezequiel, Vos, es, es, Ezequiel ah, Clarisa. Ezequiel, Ezequiel. Bueno, Ezequiel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, muy bueno, Andrés, entretenido el relato. Eh, 
creo que después de escucharte lo que fue la vuelta, es como que deberías hacer el decálogo de lo que no hay que hacer, digamos, en ese regreso. Este, y pensaba cuando te escuchaba, eh, no me lo imaginaba a Pablo embarcado en eso. ¿Qué pasó, Pablo? Yo, este, yo creo que Andrés no me va a dejar, pero este, hubo muchos más errores, muchos más errores. Yo los lo tengo, a, ayer cuando, sí, Andrés, no. <risa> sí. Este, fue terrible, fue terrible. El que, el que más me acuerdo y que me hacía estar así, mudo, mudo, como yo estaba, era que como íbamos a salir al otro día, creo que teníamos planeado dormir nosotros los que nos quedábamos una noche más y salir al otro día. Entonces habíamos avisado a prefectura que salíamos al otro día. Entonces, si, si naufragábamos, nadie nos iba a buscar. Y eso a mí me tenía preocupadísimo, preocupadísimo. Pero bueno, salió todo bien, salió todo bien. Después había otra, había otra de estas, esta también estuvo muy interesante cuando, cuando encontramos esos juncos que sacamos, que yo anoche repasábamos, decían, ¿por qué no, lo, no le sacamos el tapón? Llegamos a la conclusión que era por eso, porque había tanta agua que no, este, más que salir agua iba a entrar, y hasta creo que lo intentamos. Pero cuando dimos vuelta el, el bote se nos rompió algo del tolete, así que vinimos casi con tres remos. Así que, este, y si seguimos pensando, <risa> hubieron un montón de cosas. <risa> eh, eh, ¿Qué bote era? Mira, buena pregunta. Yo pudo haber sido el F, el, 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 no sé, Pablo, el 45, el 16, pero no, 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 mentiría así. En la foto aparecía el F1. Ah, eh, muy bien. F1. Bueno, eh, acá. Fede si quiere hablar, ¿no? O este, o... Te tenés que sacar no. el silenciador, Felipe. No, ya saqué. No, que en la foto se veía que era el F1, eso te quiere decir. Ah, bueno. Y después Andrés, impresionante lo tuyo, ¿eh? eh Fernández Díaz, saludo tuyo, es un poroto, ¿eh? El que cuenta cuentos y lee libros y todo. Eh, la verdad que me tuviste en suspenso desde el principio hasta el final. Y bueno, lo único que, 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 que por ahí, bueno, te vemos vivo y dijiste que llegaste a las tres y media, o sea, anticipaste un poco la llegada. Hubiera habido un poquito más tiempo si no hubieras dicho a qué hora llegabas y cómo llegabas, ¿no? Pero impresionante todo, buenísimo. Y sí, yo creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Y bueno, igual cada uno hace su propia experiencia después, pero todo esto me parece que sirve muchísimo. Y aparte de lo más divertido, ¿no? No, esa faceta tuya no la tenía, me falta truco con vos, me parece. ¿eh? Pero es un Mirá, truco muy selecto ese, ¿eh? así que no, no quiero invadir Mirá. nada. ¿eh? Gracias, Félix. Eh, Sabés que eh, claramente, eh, bueno, eh, justo fue la, el primer ciclo de esta, la primera charla de este ciclo, ¿no? Y elegimos, y justo salió una que es, eh, bueno, lo que medio que lo que no hay que hacer, aunque se disfruta, ¿no? Pero eh, después de esto, eh, yo personalmente, que tenía mucho remo en familia, este, este, Fui, fui metiendo y perfeccionándome más, gracias a mis, a mis amigos, que ahí eh, después corrimos una primera regata de travesía, Carlos yo nos dio buenos consejos, después charlas con Enrique yo, y me acuerdo que Maxi Dauro se acababa de ser socio, yo no era tan amigo de, de, del grupo ese, y digo, Maxi, que, que se acaba de hacer socio, digo, Maxi, sabes qué? Alguna vez tenemos que ir remando en un C a Carmelo, es muy divertido, Maxi me miró con cara rara, claro, él ya estaba corriendo en travesía con Gastón, este, con Miguel, eh, y bueno, yo después me di cuenta que, claro, en F es más deportivo, eh, todo es más divertido, eh, es, es distinto, pero después empezamos a incorporar toda una serie de, de medidas de seguridad, este, y que siempre practicar un deporte, acá sale el rol institucional, ¿no? Siempre esa, eh, practicar un deporte cumpliendo con las normas lo hace doblemente disfrutable, o sea, hacer algo que es un poco extremo, pero cumpliendo las normas de seguridad es doblemente disfrutable, uno se siente cómodo, seguro, es la manera de hacerlo, no hay dudas. Pero bueno, viste, este, bueno, uno pasa las cosas, ¿no? Este, este, Clarisa, ¿vos querías comentar algo o no? El, el micrófono, no Clarisa. Clarisa, tenés que darle. A ver. No, no. Se, se ¿Ahora? Ahora, ¿Ahora sí, sí, perfecto. Bueno, nada, muy, muy divertido el relato, y 
yo tengo la perspectiva de, de la mujer con los hijos, <risa> y bueno, y mi marido, y mi hermano, y este nuevo amigo Pablo, este, que nada, ustedes se ocupaban de las cosas y nosotros ya era suficiente ocuparnos de los chicos, y yo creo que, que ese bote de haber llevado un cochecito, o algo parecido, pero me parece que la cantidad de bultos era algo increíble, yo no sé, Eva y Irene, que se acuerdan, pero seguramente los debemos haber cargado, pero a la, a base, era como, ocúpense ustedes, nosotros ya tenemos suficiente con esto, y nos tenemos que bancar dos horas de cachola, no sé cuánto era para volver, ¿viste? Así que muy, muy divertida, me hubiera gustado tener una foto del bote realmente cargado, porque debe haber habido elementos insólitos, ¿viste? De, de bebés, <ríe> bolsas de pañales y demás. Y después, eh, bueno, justo acá están Eva y Kiara, en este Zoom, y bueno, todos estos aprendizajes fueron capitalizados, no voy a dar más adelantos porque Eva no me deja ni está mirando, pero bueno, de todo se aprendió, <ríe> y nada, nosotras este, agarramos la dietísima este, también, eh, y bueno, nos hizo muy muy felices, este, ya les contaremos. <ríe> pero bueno, este, gracias por, por recordar todo y, y dar este, detalles que me había olvidado, un placer. <ríe> Sí, y a todo ese, todo ese equipaje además le sumaron la bengala y las luces eh, de pro y popa. Eh, por supuesto, el, equip, el equipo de DHF, teníamos todo, de conexión satelital con la con seguridad aeroportuaria, todo, ¿no? Che, este, quiero, quiero, acá está Carlos Pérez Moreno también. Por, eh, Carlos fue uno de los cuando con Pablo empezamos, este, y Juan Laitú, nuestras regatas de travesía. Este, fue uno de los, con Carlos yo, Enrique también, pero que nos dieron buenos consejos. O sea, este, después está todo, toda la hermandad de travesía, esos locos que les gusta todo esto, que aportan mucho, ¿no? Este, que es lo que, bueno, vamos a ir viendo en, las, en los distintos ciclos de estas charlas, ¿no, Miguel? Sí, este, la idea es como que el remo tiene como cuatro dimensiones, ¿no? El remo de competencia, el remo de competencia en travesía, el remo de salida a la isla, que también es otra dimensión, y esta es como sería la, la cuarta dimensión, pero que en el caso mío, y lo recuerdo porque eso le tengo que dar especialmente gracias a Andrés, que me acuerdo que creo que fue el, un primer viaje que compartí con, con Juan Laitú, que está, está acá, este, y que nos dijeron, estaba Maxi también, y nos dijeron, bueno, ¿querés venir a... a este, a Carmelo, y yo la verdad eso estaba recién vuelto de España me acuerdo, y este, había hecho obviamente remo de competencia, y, y, pero nunca había hecho la ida a Carmelo y siempre me había quedado dando vueltas en la cabeza, ¿no? De, de los cuentos me acuerdo que habían hecho una vez este, se habían ido este, Esteban de Nota creo, y con, no sé si con vos, Gastón o con tu hermano este... Cuando, y Pato, eh, Tuti y, eh, y ¿cómo se llama? Mi herma, Pato, mi hermano, Tuti y yo fuimos ah. en, un, en un B. Acabamos sí. de correr el campeonato argentino y a la semana salimos en un B. Yo creo que estuvimos una semana en el Delta cuando no había ni celulares ni nada para ubicarnos, dando vueltas. Fuimos hasta Carmelo, volvimos, nos quedamos acampando en alguna isla. Y a la semana reaparecimos para el club. Y nuestras sí. familias, ahí, bueno, confían que les iba bien. Era realmente una aventura. Sí, yo me acuerdo, me, mira, me había quedado en la cabeza ese viaje, porque me acuerdo que siempre contaba tú y yo decía, estos locos, pero mira lo que hicieron. Y, este, y me acuerdo que tú eh, que Tuti siempre contaba que se pasaron cantando canciones de los Beatles. Eh, combatiendo contra los mosquitos. Lo recuerdo, lo recuerdo a Tuti, sobre todo. <ríe> bueno, y, y, y gracias a eso eh, subí de nuevo con Juan, que era el, el otro que se iniciaba. Me acuerdo que Juan iba con guantes, eh, empezó la travesía con guantes, no sé si había remado mucho antes, pero fue un, un lindo bautismo y fue un viaje a Carmelo lindísimo ese que hicimos y desde ahí eh, quedé fanatizado entre otras cosas por lo que dice Andrés, por la conexión que, que se da en, en todo el equipo, la verdad que es una cosa lindísima y, y, este, y para el que no lo hizo, obviamente, para recomendarlo muchísimo. No, desde, desde ya oigo el, el cuento a Andrés y tengo ganas de estar ya en el río, ¿no? Este, pero bueno, ya esperaremos un poquito más y va a llegar. Este, 
Andrés, ¿querés hacer el cierre vos? Así, este, oh, yo ya estoy, ya yo ya estoy medio mo yo ya estoy medio movilizado, pero bueno, sí, este, ¿qué puedo decir? Este, la verdad, eh, eh, bueno, muchas gracias por, por... A mí me encantó volver a, a, a pensar en todo esto, recordarlo, y hablar de amigos es algo lindísimo, y, y, y bueno, el club, todos los que estamos acá queremos muchísimo al club, eh, con lo cual esto es parte de vivirlo, eh, y, y bueno, vale la pena agradecer que el club agradecer que el club genera y permite todas estas cuestiones, ¿no? Uno a veces lo da, lo da por hecho, pero hoy cuando recordaba esto, no sé, me, me afloró gratitud, gratitud, gratitud hacia, hacia el club este, y esta calidad de vida que nos, que nos da a todos, ¿no? Este, que no es poco, no es poco, y a veces uno lo da por hecho. Así que bueno, yo, yo voy a estar muy atento a las próximas, ¿eh? anímense todos a contar, todas las historias son divertidas, son lindas, y además nos... nos son, son pequeños datos que uno conoce más del Delta. ¿eh? Este, bueno, muy agradecido. Acá está Félix, que estuvo buenísimo que haya estado el presidente, un montón de gente. Este, seguro hay, hay un montón de menciones para hacer que no se hicieron, pero va a haber tiempo, ¿eh? porque hay otros, otros ciclos para quienes se ocuparon de organizarlo. Miguel, gracias. Este, Ana Silvestre en la subcomisión de travesía y todo el resto. Este, por mi lado creo que, creo que estuvo bueno y repetiremos. Sí, seguro vamos a repetir. Este, bueno, el próximo sábado ya tenemos el, el relato de, de esa bajada en X de, de Carlos Pérez Moreno y Carlos Yo desde Concordia. Seguro va a ser muy entretenido y eh, obviamente están todos invitados. Pueden invitar amigos también, este, porque la idea es esto, es transmitir nuestra pasión por el remo, por el Delta y por nuestro club y compartir todas estas historias, y que además nos queden ya como antecedentes para este, los nuevos socios que se incorporen, o los que ya son socios y nunca hicieron estos trayectos, poder tener lo, los datos y animarse. Ojalá que, que todos se animen. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias a todos, y, y nos vemos el próximo sábado. Dale. chao a todos. chao Andrés, gracias. chao 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 gracias. Ah, oh, lindo verlos. Hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Muy bueno, Miguel. Muy bueno, Andrés. Gracias. Excelente, ¿eh? Buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Muy bueno. Hola, Gastón. Hola, Evan.